അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ഏജ് ഓഫ് ദി അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസസ് ബിലോ സം ടൈംസ് ആർ മിസ്സിങ് ആൻഡ് ദർ പൊസിഷൻസ് ആർ മാർക്ക് വിത്ത് എറൗണ്ട് ഫൈൻ ദം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ശ്രേണികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പദങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആ പദങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് അറിയത്തില്ല അടുത്തതും അറിയത്തില്ല ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് അതായത് ഇവയ്ക്കൊരു പൊതു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ആയതുകൊണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ പദം കിട്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അടുത്ത പതിനെട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അറുപതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത പതിനെട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ എഴുപത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വിട്ടുപോയ പദം അറുപതും എഴുപത്തി എട്ടും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തേതിൽ ആദ്യത്തെ പദം എത്രയാണ് തന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ പദം ഇരുപത്തിനാലാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാലാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെയും നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും ഒരു പതിനെട്ട് കുറച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പതിനെട്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പദം കിട്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും പതിനെട്ടും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേതിൽ ആദ്യത്തെ പദം തന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ പദം തന്നിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ പദം ഇരുപത്തിനാല് നാലാമത്തെ പദം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് പോയാൽ പതിനെട്ട് ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും ഒരു പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കും ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഒന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആറിൽ നിന്നും ഒരു പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കും ആറിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തേത് ആദ്യത്തെ പദം ഇരുപത്തിനാല് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പദം അറിയില്ല മൂന്നാമത്തെ പദം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ പദം അറിയില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടും കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടി രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടി അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് ടു ഡി ആയിരിക്കും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് പോയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഈ പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പൊതു വ്യത്യാസം ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഒൻപത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒൻപത് കൂട്ടും ഇരുപത്തിനാലും ഒൻപതും കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നും ഒൻപതും കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായത് അടുത്തത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒൻപത് കൂട്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ഒൻപതും അൻപത്തി ഒന്ന് അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ പദം തന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ പദം ഇരുപത്തിനാല് മൂന്നാമത്തെ പദം തന്നിട്ടില്ല നാലാമത്തെ പദം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പദം കിട്ടും രണ്ട് പ
ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് അത് ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒമ്പത് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ആദ്യത്തെ പദം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും ഒൻപത് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ആറാമത്തത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ പദം ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടാമത്തെ പദം അറിയില്ല മൂന്നാമത്തെ പദം അറിയില്ല നാലാമത്തെ പദമാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പദമില്ല രണ്ടാമത്തേത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് തവണ ഡി കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൊതു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാലാണ് ത്രീ ഡി സമം നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പോയാൽ പതിനെട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ഭരണം മൂന്ന് അതായത് ആറ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത് മുപ്പത് വാറും മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്താറ് വാറും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും